watu wengi wale ambao tunashindana na wao kwa sababu hawana agenda ya kuuzia wa Kenya kama hii yetu ya bottom up hawana track record kwa sababu hawajajenga barabara hawajaunganisha stima hawajajenga TTI hawajajenga kanisa hawajasaidia kina mama hata sadaka hawajatoa sasa wanatumia mbinu ya kulazimisha watu kutumia maofisi ya serikali DCI ESCC sijui e, wapi kujaribu kushurutisha watu mimi nataka niwaambie tukienda mbele tunataka siasa ambayo wananchi wanachagua sera sio wanauziwa uoga wanachagua sera na mimi nawauliza wale tunashindana na wao tafadhalini tafuteni sera pangeni sera yenu pelekeni kwa wananchi wachana na ESCC wachana na DCI wapigane na ufisadi na wapigane na uhalifu ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele tuondoe vita ya ufisadi na uhalifu kutoka kwa siasa siasa ifanywe na sera na hiyo ndio msimamo wetu tutatafuta uhusiano kikamilifu kati ya serikali na kanisa you know so that the state can support the religious community kwa sababu ile kazi dini inafanya katika taifa letu la Kenya ni kazi kubwa na ni kazi ambayo sio ya kibinafsi ni kazi ambayo inaleta wa Kenya pamoja mnatusaidia kusimamisha kusimamia mashule mnatusaidia kusimamia makanisa saidia kutusimamia kusimamia mambo ya mahospitali and therefore the partnership between the religious community and the state is something we are going to strengthen is something we are going to deepen is something we are going to expand so that together we can forge a better country for all our citizens going into the future so mujue ya kwamba muko na washirika eh, katika uongozi wa taifa letu la Kenya tunasema tuko na mpango ya bottom up na hiyo bottom up ndio sum total ya hiyo tunasema wale ambao hawawezi kulipa hospitali ni wale wako bottom wale hawana kazi ni wale wako bottom wale walalala njaa ni wale wako bottom ndio tunataka tuwafanye nini tuainue ndio hiyo tunaelewana so hiyo ndio tunapanga na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango Mungu akitujalia tutaitekeleza kwa manufaa ya wananchi wote wa Kenya bila ya kubagua sehemu hii ama sehemu ile na ndio mnaona wale tunashindana na wao wanajaribu kutuuzia uoga kwa sababu hawana plan hawana agenda kwa sababu kama wangekuwa naye si wangetuuzia yetu ni bottom up tumejieleza yao ni gani eh? yao ni gani haya na wale wanaendesha hiyo mradi yao hawajulikani kwa kufanya kazi yoyote si ndio ile barabara tumejenga Samburu ni ile mimi na Uhuru Kenyatta tumejenga si ndio kitendawili kuna barabara yote anajua mali metengo ile sitima tumeunganisha pale ni sisi tumetengeneza kitendawili amekuwa prime minister achapanga chochote ile technical training college tatu ziko pale ni sisi tumejenga kitendawili alikuwa prime minister hajajenga hata moja eh? mimi nimekuja huko arambe nyingi za kina mama nimekuja arambe nyingi za hospital za kanisa bile umlisikia eh, nani alikuwa anaongea hapa eh huyu mtu yangu huyu lelenge cho huyo akisema mimi nilikuja kwa ile kanisa yenu ilichomeka pale eh, wamba tumekuja huko kufanya harambe ya ya kanisa
tumeshiri tumekuja kufanya harambe ya kina mama yule rafiki yetu haji harambe ya kanisa hakuji ya, ya shule hakuji ya kina mama hata sadaka mnasikia sadaka peke yake ni problem sadaka tu <laughs> eh na unajua kuna watu wako na bahati kwa sababu sasa huyo mtu hata sadaka atoi lakini unakuta amepata kura 1020 unachangai 1020 ametoa kwa kufanya kitu gani you know lakini safari hii wa Kenya wamechanuka na mimi nataka niwaombe watu wa eh, Samburu kila mtu apigiwe kura kwa kazi amefanya mpango ni bottom up Eh na form ni hasra nation. I just want to encourage you, your excellency, I am happy to see that these are leaders in the church and women don't have a lot of space. But there is no church and uh, as kofu anajua there is no church in this country ambayo inaweza kusimama bila wakina mama. Na makanisa yote imeshikiriwa maybe 80% na wakina mama ni nyinyi mumejenga kanisa kwa hivyo ni vizuri tukisema maombi yetu ni nyingi na dio inasimamia e, manyumba yetu inasimamia nchi na inasimamia viongozi sitaki nipitishe ni, ni hapo kwa sababu na Paris ni rafiki yangu mkato ni rafiki yangu ha viongozi wote sisi tuko kwa hii safari na tuko na hakika si kubahatisha nataka muende na hii si ati tunabahatisha mkiomba muombe kutimiza muulize tutimi tutimize sisi hatuna wasiwasi kwa hii safari tumewacha uoga vitisho ni mingi lakini wale wanaomba Mungu hawawezi kutishwa tumelete leadership ya Samburu wale wanasimama na aspirants lakini the only community tumelete watu ambaye ni wasee kidogo ni kikuyu kwa sababu hakuna kikuyu utapata samburu yuko na wewe hata moja hakuna turkana utapata hakuna turkana utapata ayuko na deputy president sisi samburu ndio utapata ile kidogo wanapotepotea tunajua kati ya ranking ya the most poor counties samburu ikiangaliwa tuko number 46 out of 47 sio hii ni gani hiyo inakuanga nyuma yetu kwa hivyo tunamaanisha kumaanisha kwamba sisi bado tunahitaji hata basic things ile mahitaji ya lasima. Watu hawana maji, hawana chakula, barabara setu ni mbofu. Tuko na mahitaji mengi na sababu hiyo ndio sisi tuko kwa bottom up kwa sababu tunajua serikali ya Asla Nation inashughulikia wale watu wa chini. Na tukiangalia sisi bado tuko huko chini. Tutatafuta uhusiano kikamilifu kati ya serikali na kanisa. you know so that the state can support the religious community kwa sababu ile kazi dini inafanya katika taifa letu la Kenya ni kazi kubwa na ni kazi ambayo sio ya kibinafsi hiyo mlisikia mkutano ulikuwa kwa lila huko si mnaijua hiyo mkutano brokers wawili wanasimama atakusema ati huyo governor anyandarwa na mgeni anaitaka mradhi ati wanasema walidanganya wakikuyu wachukie nani leila ati na sasa wataenda tena kuambia wakikuyu wampende itawezekana hiyo hiyo inawezekana na hiyo hiyo ndiyo wanasema saa hii Wana, na ni wanasiasa but they cannot have their mind and wisdom kwa sababu the same thing ndiyo wanasema mambo ya deputy wanasema ni muba kesho wakibaja broker wanakuja watasema ni mzuu forget about those people kikuyu si watu wa kutapatapa namna hii wamesimama na wamesimama na deputy president amewatembelea amesunguka kila pahali kwa inchi na ninafurahi vile amesema mtu alipo na kazi ya na biblia imesema hata ule hafanyi kazi azikule ama sina namna hiyo azikule sasa huyu amefanya kazi na sisi amesaidia sisi amebarikia sisi kila pahali tuache huu kijana kweli mimi yuko miaka 30 na tatu kwa siasa. Na mimi nimepelekana na yeye. Na mimi si mjinga. Na si mwenda asimu. Na si kunywa kipombe. Mimi najua pale mimi naelekea. 
Na pali naelekea ni pali mungu hiko na hiko baraka ya mwenyezi mungu. Sina mna hiyo? Alikuwa nasema asaidi watu kwa sababu ako inji ya serikali. Siku hameigia hardship. Hamechukua barabara yote, hamepeleka kisumu. Kuna barabara hamelete saburu? Kuna maji hamelete saburu? Dio wakamba, wametoroka ye. Watu ya puani, wametoroka ye. Kwa sababu alikuwa anajificha kusema hawesa idia kwa sababu ako inje. Siku wameingia kwa uru kenyata, hameanza kutupiwa vitu kidogo kidogo, apelekea watu yake, yote amepeleka kwao. Dio hawa wakamba, wamemuambia kalonzo. Ukifuata ye, uko peke yako. Hawa waluia wameambia mudavadi, ukifuata ye, uko peke yako. Watu ya puani, wamewacha ye. Sasa nyinyi watu ya samburu, mkiwa viongozi. Munge na watu nyumbani. Huyu mzea mepewa na fazi na uru kenyata. Ata anatebea na dege ya jeshi. Kuna siku wamekuja kusaribia watu samburu. Anatoka hapa, anaenda kisumu, anarudi. Akitoka hapo, anaenda ngabo, anarudi. Vitu yote, amepeleka kisumu. Akipata na fasi ya kutembeza rais, anampeleka kisumu. Na njini mulikuwa mmepea ye kura. Lakini ye anajipenda. Muti yake anaitwa Junet. Hamesema. Mchana. Hii serikali raila akiunda ni ya watu ya nyanza. Wengine watakuwa wageni. Mulisikia na muna hiyo? Kuna baadhi ya litaji ya watu ya samburu watakuwa dani ya hii serikali. Sasa mama moja ya yetu hapa anaitwa mere wa maua. Ni mjumbe hapa maragwa. Haku usikia hiyo maneno. Hametoka kuenda hapa kasarani siku ya mkutano likuwa na hitu asimio. Kufika pale hamekuta askari kutoka kibra. Hameambua wewe ni nani? Mweshimua. Waya wapi? Muranga. Wewe toka toka toka. Hii zirekali kuna menyewe hini ya watu ya nya. Hameaza kulia pale inje. Oo. Sasa njini muna tufanya na muna hii. Muna nituma kama. Muna tupa mimi kama gunia viyasi. Na muja igia state house. Sasa mkiigia itakuwa na muna gani. Haka ambua kuenda. Sasa huyo mama analia, arudi kwetu. Na Junet alikuwa memuambia. Haku usikia 